ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డిఫెన్స్ స్పెషల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పాకిస్తాన్లోని బాలాకోట్లో భారత వైమానిక దళం ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ చేసిన సరిగ్గా నెల రోజులకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చింది దీని తర్వాత భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఒక కీలక ప్రకటన చేశాడు భారత శాస్త్రవేత్తల బృందం యాంటీ శాటెట్ మిస్సైల్ లాంచింగ్ ప్రాజెక్ట్ మిషన్ శక్తి విజయవంతమైందని ప్రకటించాడు ఎన్నికల హడాల్లో ఉన్న చాలామంది ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి పెద్దగా ఫోకస్ చేయలేదు అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా భారత శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానంతో శత్రు దేశాలను డిఫెన్స్లో పడవేయగలిగాం అన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు అసలు ఏంటా ప్రయోగం దానివల్ల మన దేశానికి ఏంటి ప్రయోజనం ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రపంచం ఇప్పుడు సాంకేతిక యుద్ధం వైపు అడుగులు వేస్తోంది దేశ రక్షణ మరియు సమాచారం పేరుతో అన్వాయుధాలను ప్రయోగించడానికి శత్రు దేశాలను కట్టడి చేయడానికి వినియోగిస్తున్నారు అగ్రరాజ్యాలుగా పిలువబడుతున్న కొన్ని దేశాలు ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సహాయంతో యుద్ధ సమయంలో శత్రు దేశాలపై అనుదాడి చేయడానికి కొన్ని ప్రత్యేక శాటిలైట్స్ని రూపొందించి అంతరిక్షంలోకి పంపుతున్నాయి అన్ని రంగాల్లో ప్రపంచ దేశాలకు ధీటుగా బదిలిస్తున్న భారత్ రక్షణ రంగంలో చేసిన కొత్త ప్రయోగంతో అగ్రరాజ్యాలకు మరోసారి మన పవర్ని చూపెడుతూ శత్రు దేశాలకు హెచ్చరికలు కూడా పంపింది డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డిఆర్డిఓ భారత రక్షణ రంగం కోసం ఇరవై ఏడు మార్చ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన యాంటీ శాటెట్ మిషన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించింది మిషన్ శక్తిగా నామకరణం చేసిన ఈ మిసైల్ లోయర్ ఆర్బిట్లో ప్రయాణించే శాటిలైట్ని పేల్చివేయగలదు లోయర్ ఆర్బిట్ అంటే భూమికి దాదాపుగా మూడు వందల కిలోమీటర్ల లోపు శాటిలైట్ ప్రయాణించే మార్గం ఈ యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్కి ఉపయోగించే రాకెట్ని మల్టీ స్టేజ్ ఇంటర్సెక్టర్ మిసైల్ అంటారు ఈ మల్టీ స్టేజ్ ఇంటర్సెక్టర్ మిసైల్లో మూడు దశల్లో పనిచేస్తుంది ఇందులో చాలా అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఉపయోగించారు జైరో బేస్డ్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ డైవర్ట్ అండ్ యాటిట్యూడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ క్విక్ రియాక్షన్ వేల్స్ వంటి టెక్నాలజీ ఉపయోగించారు ఈ మిసైల్ సెకండ్కు పది కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది రెండు వేల పదిలో అప్పటి డిఆర్డిఓ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ వికే సారస్వత్ మన దేశం కూడా యాంటీ శాటెడ్ మిషన్ని ప్రయోగించగలదని పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో సాధించగలమని ఒక ప్రకటన చేశాడు కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ కార్యరూపం దాల్చలేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో మోడీ హయాంలో ఈ ప్రాజెక్టుకి భారత ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది సాధ్యా సాధ్యాలపై పరిశోధన అనంతరం రెండు వేల పదిహేడులో ప్రారంభమైన మిషన్ శక్తి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ముగిసింది ఈ శాటిలైట్ని నూట యాభై మంది శాస్త్రవేత్తలు కేవలం రెండు సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి చేశారు వేరే ఏ దేశం కూడా ఇంత తక్కువ సమయంలో ఈ ఘనత సాధించలేదు ఇరవై ఏడు మార్చ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ప్రయోగించిన శక్తి మిసైల్ భూమికి రెండు వందల ఎనభై మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మన దేశానికి చెందిన ఒక పనిచేయని సమాచార శాటిలైట్ని ప్రయోగించిన సమయం నుండి కేవలం నూట అరవై ఎనిమిది సెకండ్లు అంటే మూడు నిమిషాల లోపే ఆ శాటిలైట్ ప్రయాణించే దిశలోనే వెళ్ళి విజయవంతంగా పేల్చివేసింది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనకు ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఎంతో అవసరం ఎందుకంటే వైరి దేశమైన పాకిస్తాన్ మనపై అణుబాంబుతో దాడి చేస్తామని కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రకటించింది కానీ పాక్ దేశానికి సొంత శాటిలైట్ లేని కారణంగా పొరుగు దేశం చైనా సహాయం తీసుకుంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో శక్తి వంటి అత్యాధునిక యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ ఎంతో అవసరం ఈ మిసైల్ ప్రయోగం వల్ల పాకిస్తాన్ దానికి టెక్నాలజీ సాయం అందిస్తున్న చైనా వెనుకంజ వేయక తప్పని పరిస్థితి నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో అమెరికా మొదటిసారిగా ఇలాంటి యాంటీ శాటిలైట్ మిషన్ని లాంచ్ చేసింది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో రష్యా కూడా ప్రయోగించింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో అమెరికా చేసిన మరో ప్రయోగం విఫలం కావడంతో అమెరికా మరియు రష్యా దేశాలకు చెందిన రెండు శాటిలైట్లు పూర్తిగా నాశనమయ్యాయి ఆ తర్వాత ఈ ప్రయోగాలకు ఎవరూ సాహసించలేదు తిరిగి టూ థౌజండ్ సెవెన్లో చైనా మొదటిసారిగా విజయవంతంగా ప్రయోగించింది కమ్యూనికేషన్లు వాతావరణ పరిస్థితులు తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా భారత రక్షణ రంగ అవసరాలు తీర్చడంలో కూడా తనదైన పాత్ర వహిస్తున్న మన శాస్త్రవేత్తలకు నేషనలిస్ట్ ఆఫ్ ప్రత్యేక అభినందనలు